இன்றைய தினம் தினத்தந்தியின் இணையதள நாளிதழில் தலைப்பு செய்தியாக என்ன செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இருபத்தி ஓராம் தேதி கட்சி பெயர் கொள்கைகளை அறிவிப்பது தொடர்பாக கமலஹாசன் தீவிர ஆலோசனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தி ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ஆலோசனை அவர் வந்து சட்ட நிபுணர்களின் கருத்தெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா தான் அறிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து இவருக்கு அப்புறமா அரசியலை குதிச்ச ரஜினிகாந்த் கூட கொள்கை அப்படின்னு கேட்ட தலை சுத்துதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ கமலஹாசனோட கொள்கையை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இருபத்தோராம் தேதி என்ன கொள்கையெல்லாம் அவர் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்றத இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக வந்து ட்ரெண்டில் இருந்துட்டு இருக்கிறது பிரியா வாரியர் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலிபிரிட்டி ஆகணும் அப்படின்னா டான்ஸ் ஆடு பாட்டு பாடு இல்லை நல்ல ஆங்கரிங் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போலாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக கண்ணச்சா போதும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா கண்ணசிவு மூலமாகவே இவங்க வந்து சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பிரபலம் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ பிரியா வாரியர் அந்த பாடின பாடல இஸ்லாமியர்களை வந்து துன்புறுத்தல விதமாக ஒரு செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த செய்தி தான் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏ விஜயதரணிக்கும் வந்து என்ன முரண்பாடு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னதாக சட்டப்பேரவையில் வந்து ஜெயலலிதாவோட உருவப்படம் வந்து திறக்கப்பட்டது ஸோ இதற்கு வந்து அவங்க பெண்கள் அப்படின்ற முறையில் வந்து விஜயதரணி வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தாங்க இது தொடர்பாக ரெண்டு பேருக்கும் வந்து தொடர்ந்து வந்து மோதல் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ விஜயதரணி தொடர்பாக தின தினமணி நாளிதழ் வந்து ஒரு செய்தி வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ராகுல் காந்தியை எதிர்த்து கேள்வி எழுப்புவதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜயதரணி தொடர்பாக ஒரு செய்தி ஒன்று தினமணி நாளிதழில் வெளியாயிருக்கு இனி அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகமாக மீம் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து மீம்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி என்னென்ன மீம்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்த்துடலாம் மத்திய அமைச்சரான ஸ்மிருதி இராணி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க லோன் கிடைக்கவில்லை அப்படின்னா பக்கோட கடை திறக்க உதவுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து லெட்டர் அனுப்பியிருக்காரு ஸ்மிருதி இராணிக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து மீம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு தம்பி அப்படியே எங்களுக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷனை போட சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் மீம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாலின் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஊழலை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு குடும்பத்தோடு செல்ஃபி எடுத்து போடுவார் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து துறைகளிலும் முப்பது சதவீதம் ஊழல் நடைபெற்று வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் சொல்லியிருந்தார் ஸோ இதுவே திமுக ஆட்சியாக இருந்திருந்தா அப்படின்னு ஸ்டாலின் சொல்ல வந்தார் ஸோ அதுக்கு வந்து மீம் கிரியேட்டர்ஸ் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இருந்திருந்தா என்ன தொண்ணூறு சதவீதமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா விஜய் சேதுபதி வந்து பொம்பளை கெட்டப்பில் வந்து ஒரு திரைப்படத்தில் அடுத்ததாக வந்து நடிச்சிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து ஆண்டு வேலை ரோட்டில் வந்து எல்லா சைடுலையுமே ஒரு பொம்பளை கெட்டப்பில் நடிக்கும்போது அவர் எ அவர் பொம்ப பொம்பளை கெட்டப்பில் இருக்கிற புகைப்படங்களை வந்து ட்விட்டரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவரையும் தமிழிசையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு மீம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எக்க எக்க உங்கள் கெட்டப்பில் ஒருத்தன் ஊருக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து சொல்கிற மாதிரியும் இந்த விஜய் சேதுபதிக்கு என்னை கலாய்க்கிறதே வேலையாக போச்சு அப்படின்னு தமிழிசை வந்து கோவப்படுற மாதிரியும் ஒரு மீம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரியா வாரியர் வந்து ட்விட்டரில் வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக வந்து ட்ரெண்டில் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கீர்த்தி சுரேஷும் ஜூலியும் வந்து பொறாமப்படுற மாதிரி நம்மளை விடவே இவன் வந்து எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து ரொம்ப போட்டியாக வராலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறாமப்படுற மாதிரி ஒரு மீம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்மையில் தான் இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கான மேட்ச் வந்து நடந்தது ஸோ இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பிளேயர்ஸ் வந்து நல்லா விளையாடலை அப்படின்னாலும் ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் இடத்துல வந்து ரன் எடுக்க வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு மீம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க முதவி ஒருத்தர் அந்த பக்கம் ஓடணுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடிவேலு பாணியில் ஒரு மீம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்